无休无止的猜忌、争斗、算计、背叛，确实让人厌烦。可是皇上难道不知道，这一切都是因你而起吗？皇上在这其中有权无算计吗？淑妃是真心爱慕皇上的，可皇上从一开始就假借做胎药，避免淑妃有孕，以至于十阿哥体弱，不治早夭。淑妃也跟着绝望自焚。纯惠皇贵妃，纯惠皇贵妃是真心守着皇上的孩子，可皇上却只因为一枚珠花，从未停止对纯惠皇贵妃的疑心。之后也是因为皇上对荣嫔的疯魔，断了永章和纯惠皇贵妃两条性命。还有臣妾，臣妾一路陪着皇上走到现在。从来不曾对皇上有过谋求算计，皇上却一直怀疑臣妾和凌云彻，认为臣妾和凌云彻有私情，对凌云彻百般折磨，对臣妾也是万般羞辱。你还有一丝一毫对臣妾的信任吗？可这一切都是因为皇上你自己的疑心。清白两个字，臣妾都说倦了。你还敢提他？哼！永基是你的儿子，他亲眼看到凌云彻与你那般了，你还要认怎么样？朕们要他的性命，留住你的后位，已经算是给你脸面了。皇上是给臣妾脸面吗？皇上是给自己脸面吧？你总有这么多的说辞。其实刚愎自用、薄情寡信、自私虚伪，是你疑心深重的，更是你。放肆！你，你藐视君上，失去了一个做臣妇的本分。与其看你如此疯魔，不如朕废了你。不用皇上废了臣妾，臣妾做这个皇后已经做得厌烦疲倦，不想再忍了。做什么？皇上与臣妾曾经结发为夫妻，如今臣妾断发为妻，给去了的清音和红莲。如烟，你疯了就知道你在这儿，哈哈，你的嘴真大呀！找不着你人啊，皇娘那里都乱套了，还怕你落水想不开呢。原来你在这儿玩的还挺开心的。我为什么要不开心啊？你瞧，这是我从姑姑那儿偷偷拿出来的千里镜，看得又远又清楚的，给你也看看。我还要还回去呢。看见了吗？三哥为什么不选你啊？我为什么要让三阿哥选上我呀？你是皇后娘的亲侄女，三哥又是皇后娘的养子，谁都知道三哥会选你做嫡夫亲啊。那是你们自己想的，我又不喜欢三阿哥。你
不喜欢我三哥。要不是阿玛和姑母他们偏叫我去，我才不会去呢。但是，即便我去了，我也有个本事，让自己选不上。你怎么让自己选不上的？出虚功，大庭广众之下。对呀、啊，我吃了好多豆子呢。你真行啊你！哎，哎，你看，姑母的锦人宫这么远，可是这里边看得这么清楚。不过这样也挺好的。什么？啊，我是说啊，你的烦心事了了，我的烦心事啊还在后头呢。你怎么啦？三哥选完了，下个月换我选了。哦。哎，秦雅，我选父亲的时候，你来替我长长眼吧。我替你长长眼。嗯。打小我最信你的，你说好的一定坏不到哪儿去。到时候你暗中给我出出主意，看看谁合适，我也好拿个主意。你选福晋，自然得你自己拿主意。我怎么替你长眼啊？再说你选福晋，我去算什么？名不正言不顺的。那有什么难的？你做我的秀女，不就名正言顺了吗？我做你的秀女，嗯，我怎么做你的秀女？咱们都那么熟了，这算什么？这有什么难的？我不选你不就得了？你不选我呀？嗯，真的不选我？我不选你啊！我不说了吗？让你帮我长长眼。那就算我乐意帮你，你的秀女也不是我想当就能当的。这你就别管了，就算我去求你姑母，也会让你去的。我就问你一句，你来不来？不来，不乐意。哎，青。青，我在教学圈等你啊，一定要来。姑母的眼光就是好，这衣裳这么好看，可我又不干嘛，不用穿成这样吧？傻孩子说什么呢？我是想让你穿着这身衣裳，好好去选红丽的福晋。姑母，我和红丽哥哥如兄弟一般，我怎么去选他的福晋啊？我不去，怪不得红石不要你，满口胡说什么呢？我没胡说啊，红丽哥哥是说了让我去给他长长眼。可也没说要选我当他的福晋啊！再说我被三阿哥已经拒婚过一次了，我就不去了吧。我让你去你就去。红石现在已经有失事的苗头了，嫁给红丽有什么不好啊？乌拉那拉氏没有前朝重臣，只有后宫的女人。你我就是要延续乌拉那拉氏的荣耀，不然看你怎么面对列祖列宗。这些话你跟我说过好多遍了，我跟你说好多遍了，可你没听进去啊！我这次一定往心里去。这衣裳这么好看，我就收下了。青音告辞。哎哎哎，格格，青音，青音，格格，青音。哎，这丫头，倔的。您别急，格格水灵又有跟四阿哥打小的情分，她去了肯定能选上福晋的。皇后娘娘，皇后娘娘，三阿哥在养心殿被皇上训斥，皇上急着召见您呢。你屡屡不孝，朕都宽容你。如今你又纠结党羽，勾结朝臣，居心何在？皇皇阿玛，这这些都是，这些都是宝儿臣的，他他他们知道我是长子，又是嫡子。所以就会起这些折子，来帮儿臣说话。说得好，为什么他们个个替你说好话？若不是还有两本折子擦你，朕也差点相信，你在朝中真有这么高的威望。臣妾参见皇上。来得好
，看看你养的好儿子，如何不忠不孝、大逆不道的。人你都见过了，高氏娇美可人，算是良配。富察氏端庄持重，更是佳偶之选。红丽，哎，是额娘，额娘。那儿子可以照自己喜欢的选吗？额娘跟你说，娶妻娶贤，娶妾娶色，你选福晋更得慎重。自己喜欢是一回事，能帮衬到自己是另一回事。嗯、有干系到咱们母子在宫中的来日，你未来的嫡福晋要能帮到咱们才好。额娘之前跟你说过，富察世家满门权高位重。是额娘的钮祜禄氏，都不能比的。孰轻孰重，你该明白。儿子明白。贵妃娘娘，吉时将至，选秀是否可以开始了？好了，时候到了，放出眼光，好好选。是。吉时到，秀女入场。请四阿哥安。起来吧。谢贵妃娘娘。今日选为嫡福晋的，赐如意一把；选为侧福晋的，赐荷包一个；落选的，赐黄金百两，回府。今日参选的秀女有：富察氏、满洲镶黄旗、察哈尔总管李荣宝之女。高氏，镶黄旗包衣，两淮盐运使高斌之女。花儿家氏，满洲正白旗，户部侍郎赛克之女。格格，咱们还去不去江雪轩呀？再不去可就来不及了。您不会是不去了吧？皇后娘娘和咱府里可都盼着呢。你现在说话怎么也跟姑母和阿玛似的呀？可四阿哥那儿不也盼着您去呢吗？还说让您给长长眼。哥哥，您说四阿哥这长长眼到底是什么意思啊？难不成真是您指谁他选谁吗？谁知道他什么心思啊？那会不会四阿哥这长着长着眼，就选了您呢？不会，他说了不会的。他要是真的选了我，我就更不能去了呀。为什么？您不是喜欢四阿哥的吗？我什么时候跟你说过我喜欢四阿哥的？啊，是是是，您没跟奴婢说，可奴婢的眼睛自己会看的。我不去，我不会去的。别呀，格格，咱还是去吧。不去，格格。啊。红丽，去选吧。额娘，要不，咱们再等等吧。等什么？秦英，秦英妹妹还没到呢。秦英格格刚被三阿哥拒了婚，想必是自己觉得没了脸面，怕是不会来的。吉时到了，等不得了，去吧，去。
格，格格，你慢点儿，格格，等等我，格格。给熹贵妃娘娘请安，清音来迟了。清音格格怎么来这么晚啊？得了，既然来了，就去那儿站着吧。是。来了，我来看看你选谁。这样的好戏怎么能错过？选秀继续，乌拉那拉氏，满洲正黄旗，左领纳尔布之女，黄三子红石，萧宗吉除玉蝶，朕从此再无此儿子。皇阿玛，皇阿玛，你不不要这样对儿臣。皇上，皇阿玛，皇娘。皇娘救我！皇娘救我！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！您不能这样对待您的长子啊！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上息怒！皇上！都怪臣妾教养不善，臣妾知错，自愿禁足半年。禁足半年，同时如此胆大妄为，结党营私，你敢说没有你这个养母的授意？皇上明鉴。臣妾没有。如今，你连朝中的军国大事也敢伸手，朕不能再留你了。臣妾知罪，臣妾再也不敢了。朕念在与你运有一死的份上，不会废后，但也不得不处置你。王后，乌拉那拉氏，扰乱后宫，蓬善朝廷。焉得竟成宗庙，母仪天下？皇上，禁足景仁宫，非死不得出。皇上，朕与你死生不复相见。皇上，您不能弃绝臣妾。来人，臣妾心里只有您，才会这般糊涂。臣妾心里只有您，才会这般糊涂。皇上，皇上。红丽在哪儿选夫君呢？回皇上，在江雪轩。复查是端庄持重，是为侧福晋之选，赐荷包一个。就是侧福晋，侧福晋就是。谢谢阿哥。西月格格，人如其名，东方未西，月色风霜。谢四阿哥夸赞。如此美貌，赐黄金百两。谢四阿哥。清音格格，聪颖伶俐，是为狄福晋，赐如意一把。狄福晋，狄福晋，这就选中了。真没想到，他能拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿拿
这个叫什么？说好给你就给你的。我跟你开玩笑的。谁跟你开玩笑？这是你的终身大事，不得而信。你在哪？我走了。怎么？不敢拿？额娘，我选完了。恭喜清音格格为嫡福晋，谢恩。谢四阿哥，红利。皇上驾到。皇上万安。皇上。咱们的四阿哥已经选了清音格格为嫡福晋，那不成？皇阿玛，有何不成啊？清音格格是皇娘的侄女啊。正因如此不成，皇后犯错，已被禁足锦人宫，非死不得出。皇上。皇后娘娘犯了什么错，让您如此严惩？皇后谋算皇位，朕没要她性命，以示宽容。皇上，皇后娘娘已经受到严惩，您万勿迁怒三阿哥。皇上有旨，皇三子弘时。萧宗吉去玉蝶，再非皇室中人。皇阿玛，三哥就算犯错，也不该受如此重罚。请皇阿玛看在父子情分上，开恩吧。天家先君臣后父子，你不必为红石再求情。还有，青英是乌拉那拉氏的后人。如今这种情形，他能不能入你的府邸，你要细细的思量。皇阿玛，金英格格一直待在降雪轩，他什么都不知道，不该无辜受牵连。再说了，他被三哥拒婚，如今再失了名分，一个闺阁女子，如何在世间立足啊？你在替他说话。皇阿玛圣明，皇娘犯错受罚，不该祸及家人。清音格格也是您的家人呐、啊。红丽，别再惹怒你皇阿玛了。苏培生，奴才在。送清音出宫。这，清音哥哥，请吧。顾丈，青云哥哥，请谨慎称呼。顾丈，还请您看在和姑母十数年的夫妻情深，可以稍稍厚待姑母。青云无福，侍奉在您的左右，还请您保重。别失了分寸，皇上。今日选福晋是喜事，咱们要不把福晋给定了？红丽，罢了。现在吉时已过，朕看红丽也有些累了，改日再议吧。恭贺宋皇上。
，哎妈！青云哥哥，您可得快着点儿，您要待久了，奴才可是吃罪不起。谢苏公公，我即刻出来。姑母，姑母，姑母，青云，你怎么来了？你怎么进来的？是不是没有选上福晋？是不是受了我的牵连了？皇上让我即刻出宫。果然如此，你快出宫，别理会姑母了。姑母，我会想法子去求皇上的。不能求，否则只会让皇上迁怒乌拉那拉氏全族。你回去告诉乌拉那拉氏上下，谁都不许替我求情，免得再遭皇上责难。姑母，走，快走。青云哥哥，时辰不早了，走吧，快走。姑母。你一定要保重啊！我会想法子再来看您的。走吧，走吧。青云哥哥，你快走吧，你要小心。嗯。下个。青衣妹妹，对不住了。姑母是要永远在这儿敬宗吗？咱们还有什么法子没有？现在皇阿玛正在气头上，等我缓一缓，我会再求。比起你苦整力求，我说话更方便些。多谢三阿哥。蒋雪轩的事，你再等等我。我会再去求皇阿玛，一定要你留在我身边。苏培生，奴才在，好好送青云哥哥出宫。这，哥哥请吧。儿臣请皇阿玛安。若为昨日之事而来，就免费口舌了。嗯，你不是喜欢舞文弄墨吗？来看看，朕这副竹子画得如何？诗人画竹，皆用墨色。东坡居士，手开朱竹之风。儿臣。曾经见过黄马法画朱竹。说起来，朕倒有些羡慕你啊。朕从未见过你黄马法画朱竹，儿臣也从未见过黄阿玛在此作画。从前，并无机会。宫墙之内，添加父子少亲近，也是寻常啊。宫墙之内。只求一所愿之人，也是不易。天下的事，并不是你所求就能所得。但世事无辜，儿臣不得不表明心迹。是否有人无辜，就那么要紧吗？要紧的是，你选一个什么样的福晋？皇阿玛，这么多年，这是儿臣唯一对您所求。儿臣从小和青云相识，性情相知。无论他是什么身份，儿臣并不在意。以前你可以不在意，如今你却不能不在意。跟朕来。坐上去。
朕让你坐上去。是。儿臣为难。为何为难？儿臣坐，大不敬；不坐，为皇命。所以啊，身在皇家，不能一切都由着自己的性子来啊。你也坐。来，朕坐在这龙椅上，一样不能随心所欲。所言所行，都是为了大清基业千秋万代。你今天为了自己的婚事来求朕，说实话，朕也不能不替你考虑。可你的婚事，并非你一人之事。从朕的角度去看，他必须得有他应当的模样。红丽啊，你已经大了，你该开始替朕分忧了。国事和婚事，很多时候是一个道理，与你合适的。未必是你所愿的，你必须做的事，未必是你愿做的事情。每一个决定，有他的所得，也总有他的代价。儿子明白，富察氏端庄大方，堪比嫡福晋之选。不过皇阿玛，儿臣还是希望。青英能在儿臣的身后，有一容身之处。乌拉那拉氏既是你唯一所求，朕就许了他的侧福晋之位。儿臣谢皇阿玛成全。不过，高氏也得成为格格。是。甚好。苏培生，奴才在。皇四子弘历，温公朝夕，执事有客，着封为保亲王。这，儿子谢皇阿玛隆恩。请皇后娘娘安，请熹贵妃安。戏唱完了。每场戏的结局都有定数的，就好比红丽一定会姻缘美满，青音只能被弃出宫，红石逐出皇室，你呢，只能是禁足锦人宫，与深爱之人不复相见。你，你是谁？也配跟本宫说话？皇后娘娘，请息怒。其实，臣妾能做什么？所有的一切，不都是您皇后娘娘亲自做下的吗？若不是你想保红石为太子，朝中无人，敢进言上折；如果不是你想乌拉那拉氏代代为皇后，若不是你想一个不爱你的男人钟情于你。也不至于如此痛苦。皇上口谕：皇四子弘历封保亲王，则吉日那富察氏为保亲王嫡福晋，高氏为格格。花好月圆，终究是弘历的。乌拉那拉氏为保亲王侧福晋。谁？青音格格。怎么会？四阿哥今天去养心殿向皇上求来的，奴才告退了。看来，不是每出戏的结局都有定数的。咱们的戏还没唱完呢。熹贵妃呀、啊，我每走一步，你就算一步。
。宝红石的折子是你撺掇人上的吧？可是你千算万算，算不到红丽对我的侄女青英如此钟情，那又怎样？只不过是个侧福晋，就算是侧福晋，也是红丽不顾前程，花了好一番心力在皇帝那儿求来的。红丽这样用心，这名分有什么可计较的呀？有葫芦石，你我，咱们走着瞧。戏是还没有唱完，可惜皇后娘娘是看不到了。锁门。锁门。青英，你是姑母，也是乌拉那拉氏唯一的指望。青英，青英啊！儿子，请额娘安。来了。听说，你皇阿玛给了你宝亲王的封号，又定了你的婚事，双喜临门。如今额娘看着你，才觉得你真是长成了。额娘，儿子有今日，一切都在于额娘。只是。有一事未能先向额娘请示，还请额娘宽宥。啊，何事？儿子冒昧，为了自己的终身大事，去求了皇阿玛，最终定了富察氏为嫡福晋，高氏为格格。也请皇阿玛准允了，容了青英为侧福晋。这般选择。挺好，坐。额娘不怪儿子，怪你什么？坐吧。哦，谢额娘。儿子知道，额娘一向不喜欢青英。额娘对青英格格。无所谓喜不喜欢，无非是皇后禁足受罚。额娘不想让青英格格连累了你。是儿子莽撞。只是，在降雪轩里，儿子已经给了青英如意。若是他的侧福晋之位，儿子无法保住，只会显得儿子无情无义。所以，只希望额娘不要受到皇额娘的影响，而迁怒于青英。乌拉那拉氏自惹祸端。已受皇上责罚。如今你皇阿玛已经封了你宝亲王，也允了青英格格为你的侧福晋。看来他已经不为此事责备你了，那额娘就更不会再说什么了。只是青英格格性子倔强，日后你俩相处不协，你自寻烦恼。额娘，青妹妹与儿子相识多年，性子相投，不会出不来的。你就这般认准了他，甚至还不惜以自己的前途犯险，去求了皇阿玛、红丽。你想过没有？皇上，若是为此而起了雷霆之怒，你我母子今日，可不是这番景象啊！儿子让额娘担心了，儿子真没想那么多，儿子只知道青英妹妹是儿子心中想要的人罢了。你这孩子如此用心，但愿如你所愿，你与他姻缘和睦。儿子在此谢过额娘。阿玛。咱们真的不再为姑母求情了。你姑母说的对，皇上正在气头上，你再求他
，就会连累乌拉那拉家的。秦莹，你姑母的事儿咱们犯愁，可你的事儿又如何是好呢？两位皇子选福晋，你都落选了，那往后能嫁什么人家？那儿不接旨。哟，出什么事儿了？是喜事儿。您跟青英格格跪领吧。呃，快跪下。奉天承运，皇帝诏曰：自左领那儿不之女乌拉那拉氏，天资清逸，性与贤明，柔贤内正，书问外宣。是用命儿为保亲王之侧福晋，钦此。奴才领旨。保亲王。是呢，皇上封四阿哥为保亲王，又指了富察侍郎华哥哥为保亲王的嫡福晋。您家青英格格为侧福晋，另外高大人府里西月格格为格格。真的，青英。成了保亲王的侧福晋了，这还能有假？青英格格，您那日没拿到的荷包，今天奴才亲自给您送来了。这荷包来的可不容易，这是保亲王向皇上给您求来的。多谢公公。保亲王与嫡福晋复查氏，八月初一成婚，侧福晋乌拉那拉氏。与高氏格格八月初二进府，好好准备准备吧。奴才领旨，多谢皇上恩典。哎呦，怎么那么久才来啊？等你好久了。你不高兴啊？我知道，侧福晋是委屈你了。我不是在意这个。我现在在想，我是不是该嫁进王府？可是因为皇额娘的缘故。是啊。从前在这儿玩的时候都觉得好玩，可是如今在看宫里，我又觉得心慌。皇额娘的事情。我会再和你一起想办法的。我也明白你现在的感觉，可生在皇家，无一日不感受到这宫墙下的冰冷残酷。青英，我会尽我所能的护着你，不再让你受任何的苦楚，哪怕以后再碰到任何的风浪，我们一起面对。熹贵妃也不会喜欢我吧？皇阿玛已经把你匀给我了，相信额娘。也不会再说什么了，而且我也跟额娘说过了，不要因为皇额娘的事情而牵连你的。我还向她表明了，我心中真正想要的，只有你一人。红梨哥哥，你知道吗？那日在这里，我叫你来参加我的选秀，我的心里是多么紧张啊！在江雪轩的时候。你没来，我心里多忐忑。后来还好你来了，还接了我的如意，我心里总算踏实多了。我也明白你的性子，你不愿意的事情，没有任何人可以勉强你。所以，你心里有我的是吧？我只想问你一句，你愿不愿意同我在一起？以后你什么都不用怕，有我在，你放心。嗯。侧福晋到，月格格到，请侧福晋。月格格入内行礼，拜见。
见王爷福晋。都起来吧。谢王爷福晋。你们之前都与福晋见过的，这是我成婚的时候皇上赐给我的嫁妆，听说是安南来的贡品，所以便转赠给两位妹妹，以表倾慕之情。多谢福晋恩赏。这往后啊，都是一起伺候王爷的姐妹，不必拘束。两位妹妹的住处都已经安排好了，今儿是你们进府的喜日子。都早些回去歇息吧，妾身告退。王爷难得看你这么规矩的坐着，还真有些不习惯呢。我也不习惯。要不，我帮你揭开盖头，让你松翻些。好比我想的更好看。你穿红色也好看。青影啊，你终于嫁给我了，好像做梦一样。我也觉得在做梦一样。跟你说个悄悄话。你这样不太好吧？你是我自己选的人，做侧福晋已经是委屈你了。第一夜自然要和你在一起的，他是我的发妻，我会爱敬他，尊重他的格格，王爷今夜去了侧福晋那里。王爷昨夜虽歇在福晋房里，但并未行周公之礼。真的吗？千真万确。那如此说来，福晋心里也不舒服。格格，如果您能得到福晋的帮手，以后在府里也不怕没个照应了。去把我的皮肤拿来。是。我还不信了，我能一辈子就是哥哥。说不定明天晚上，王爷就来我屋里了。格格多才多艺，王爷一定会喜欢您的。王爷去了侧福晋那儿，怎么会呢？你没看错吧？福晋，奴婢没有看错，王爷的确歇在侧福晋房中。烛火都熄了，你下去吧。是。福晋，昨夜王爷虽然歇在您这儿，却推说身上太累，未行周公之礼，今夜又去了侧福晋那儿，这，就是侧福晋入府。王爷去那儿也是应当的，但无论如何，总归老夫人说的对，您呐，得拿出手段来，对侧福晋他们得好生提防才是。王爷越是喜欢他，我就越得拿出狄福晋的气度。
我得做得更好，比任何人都像一个正妻。王爷无可挑剔，就会觉得只有我才是最适合做嫡父亲的。请福晋安，都坐下吧。谢福晋。册封西岳妹妹为册福晋的旨意下来了，恭喜岳福晋。当初你跟青英一起进府的时候，我赐给你们每人一只赤金莲花翡翠珠镯，就是希望你们无论身份高低，也能亲如姐妹，不分彼此。如今你也成了册福晋了，我看着真是高兴。多谢福晋，福晋赏的镯子，妾身和亲福晋每日都带着，妾身能有今日。多亏福晋调教，你阿玛一直为皇上尽忠，如今皇上身子不好，王爷帮着理政，你阿玛出力不少，皇上要嘉奖你也是应当的。<笑>绿云，你刚生下永章，还是要仔细着身子。谢福晋关心。这说起来啊，青英、西月和我是差不多一起进府的，玉言从御史来也不少日子了。连齐莹、海兰和婉音伺候王爷也许久，你们什么时候都能有子嗣，为王爷开枝散叶的才好。是，妾身们没有福晋那样儿女双全的好福气。别着急，慢慢来，都会有的。时候不早了，你们也早些回去吧。妾身要告退。皇额娘。今日的膳食是儿臣等各自进献的，请皇额娘尝尝。太后，是否先饮汤？嗯。太后，这是清主儿进献的火腿鸡汤。嗯、好好的鸡汤，用味重的火腿相佐。喧宾夺主。臣妻只是想用鲜味令太后开胃，没想到仿了太后用膳，是臣妾的过失。两样东西炖一块分了高低主次才好。想要病重，反而坏了味道。臣妾知错。看来这两样东西不能并重。太后，臣妾下回给您炖清鸡汤喝。叫人把这些东西都撤了吧，哀家没有胃口。皇额娘，您近日为心底哀痛，身子本来就不适了，若饮食再清简，那就更撑不住了。您好歹还是近一些吧。太后好不容易进些晚膳。却被青音姐姐败了胃口。今日下午还有好几个时辰的哀姨，青音姐姐是想让太后饿着身子熬在那儿吗？臣妾有事，甘愿受罚，还愿太后顾及凤体，多静一些吧食为天，米为食之主，就是因为米是最养人的。先帝在世时，最爱喝米粥。你也尝一尝吧。罢了。嗯，说来呀，这一饮一食能有多大讲究？无非是审时度势，不要自作聪明罢了。儿臣明白。起来吧，臣妾谢太后
。皇额娘，真的这般对青英？是。让他受苦了。你送些烫伤药到他阁中，叫他别难过了。这。都烫红了，太后的心也太狠了，只是一碗汤而已。你今儿是怎么伺候主的？是我伺候太后不小心弄伤了自己，不能怪索性。那也是索性没护好主。你，去外头撕过去。是。阿若，索性是钱地里从了新字辈的大丫头，你说话也得留意些。别总是颐指气使的，奴婢不过是觉着，索心不是咱们府里陪嫁来的，没有那么亲近。你和索心都是跟着我的，往后在宫里过日子，你们两个若不好好相处，日子怎么过？你这脾气，是得改一改。可奴婢就是这么个心直口快的性子，太后今儿有点太欺负人了。不过。皇上心里是疼您的，这不，吉吉就让李公公送了烫伤药来。奴婢看呀、啊，等回头进了宫，或是老主子出来了，皇上怎么也得给您封个贵妃、皇贵妃的，到时候太后就不敢这么欺负您了。刚跟你说了，说话要留一些，倒是越说越没分寸了。太后也是你可以胡乱妄议的嘛，若是让旁人听见了，你有十条命，都填不完。奴婢也是心疼主嘛。是是是，奴婢知道错了，以后不敢了。还疼吗？疼。红丽打算什么时候放我出去，尊我为母后皇太后？您一定要做母后皇太后吗？公规祖制在此啊，先帝不曾废后，我就是名正言顺的母后皇太后，我该住慈宁宫去。住到慈宁宫之后呢，就跟扭祜禄氏再分个输赢。争斗不休，总会伤着自己的。我哪怕遍体鳞伤，我都要跟他斗到底。青影，你要跟姑母一条心，你要让红丽早点放我出去。皇上倒已经很为难了。你这是信乌拉那拉还是爱新觉罗呀？我是心疼您。你要是心疼我，你就应该知道，姑母此生唯一所望，就是跟先帝生同亲，死同穴。先帝已经弃绝你了，亲口说了生死不复相见了。他不见我，我就去见他。他弃绝了我，我绝不会离开他。青英。我只有成为母后皇太后，才能跟先帝生死相依。这个名分，我一定要争。你起来，我今天跟你说的这些，该怎么办？你明白吗？明白了。晚上，坐吧。这么晚怎么来了？臣妾知道皇上一定还在为姑母的事烦忧。朕也希望这件事情尽快有个决断。只是礼法和孝义，终究难以两全啊。皇上，臣妾想求您一件事儿。你说。你能否让姑母去行宫颐养天年？你这么想的？如果您以太后的身份在行宫供养姑母，哪怕暂时不要给她名分，您对那些尊嫡的人也可以有所回应；然而对那些阻挠姑母尊封为母后皇太后的人，他们看姑母离开了紫禁城，又未被尊封，想来他们也不会说什么了。至于太后那儿，臣妾也想过了。
若两宫太后在紫禁城病地，这二位老人家争执了一辈子，日后也难免两相离不容。后宫不宁，皇上也烦忧。不如让姑母去行宫安养天年，避开太后也是好的。你说皇帝已经暗中安排人去行宫排布事宜了。是，清福晋才离开养心殿，皇上就派人去了行宫收拾殿阁，一应按太后安养布置。荒谬！难道皇帝真要乌拉那拉氏为母后皇太后吗？就算换了地方，离开紫禁城不与您同尊，可母后皇太后就压了您一头啊！这种主意，定是清音那丫头弄鬼出来的吧？景仁公与清福晋这般里应外合，皇上还年轻，难免不被清福晋这个宠妃说动啊。早知道，当年就不该留着清音。明日丧仪之后，你让他来找哀家。臣妾给太后请安。被福家换来了永寿宫，你怕不怕呀？被太后召唤，臣妾怕的是侍奉不周，未能替皇上尽一份孝心。你的孝心，都尽去了景仁宫吧？太后，请恕臣妾冒昧。景仁公是臣妾的至亲，臣妾不能不去看望他。就是去看看。臣妾也求了皇上，让姑母去行宫颐养天年。痴心妄想！你是觉得，你如今可以仗着皇帝对你的那点情分，来压哀家了吗？太后，臣妾没有这个意思。臣妾只希望姑母能安安生生的活下去，安安生生，没有名分，你姑母会安安生生的走出景仁宫，去到行宫。乌拉那拉氏有你这个希望在，你觉得你姑母会安安生生吗？你要你姑母活，可以。除非他没了你这个倚仗，哀家倒可以给他一条活路。嗯、如今正是先帝丧仪，丧仪过后，你自寻了断。你不求哀家开恩饶恕，太后发落赐死，自然主意已定。臣妾知道求也无用。你要不死，也不是没有办法。哀家可以给你一条路选。乌拉那拉氏，有你姑母，便没有你；有你，便没有你姑母。若是臣妾死了，您可否圆姑母和先帝合葬的心愿？你倒真有孝心，只要他在行宫安分养老，哀家许他和先帝合葬，只是没有名分罢了。多谢太后。
不过，皇帝若是知道你今日与哀家所言，你姑母便会和你一样，活不得。臣妾明白，多谢太后清如大约是去了养心殿了，他该不会说出什么吧？景仁宫的事情呢，朕已经安排的差不多了，只是没想到风声传了出去，朕呢，还得要顾及皇娘的心意。为了安抚皇娘，也为了你姑母，来日能好好颐养天年。按太后奉养他的事，朕还得慢慢安排。皇上的难处，臣妾都明白。臣妾是替姑母难过。你放心，朕会将景仁宫移至圣经旧宫，好好安养。在这件事情上，他只是缺了一个名分罢了。后妃与君王是和，吃苦的肯定是他们自己。还请皇上顾怜姑母，不要让她在圣经旧宫吃苦。瞧你这话说的，你放心，朕呐，每一次去圣经。都会带你去探望他，平时也会派人多多伺候他。臣妾多谢皇上。你要谢啊，就别嘴上说说。朕惦着你的暗香汤呢，什么时候给朕再做一碗？梅花都没开呢，怎么做暗香汤？朕知道你喜欢梅花，秋天过了就是冬天，会开很多梅花，到时候多做几碗给朕喝。你不答应朕啊？臣妾答应。你怎么了？臣妾只是想起与皇上初见。当日咱们一起听了一出《墙头马上》。墙头马上遥相顾，一见知君即断肠。朕记得，锦英，你和朕是年少情谊，虽然没有成为嫡夫间，但你和朕的情谊是谁也比不了的，知道吗？臣妾明白。皇上，如果日后臣妾不能日日给您请安，臣妾也会永远祈佑皇上龙体康健，事事顺遂。这是干什么？快起来，快起来，来！你今个是怎么了？不过，朕也明白你姑母之事。
一个女人，为了名分，一生悲苦。朕明白你，朕和你一样，一样怜悯你姑母